Hi guys! Hello! Welcome to my channel, Bella Maculet. For today's vlog guys, pag-uusapan ulit natin si Francis Leo Marcos na itong mga nakaraang araw nga, naging kontrobersyal yung pangalan kasi ang daming documents na nagkalat sa social media na paninira sa kanya. Guys, nilinaw niya lahat ng issue na kumakalat sa social media. So una, yung pangalan niyang Norman Mangusing. Si Norman Mangusing at si Francis Leo Marcos, iisa lang daw yun guys. So iisang tao lang po yun, siya din yun. So, kung bakit siya naging Francis Leo Marcos, itanong nyo daw yan sa nanay niya kasi yun daw ang ibinigay sa kanya. So, hindi niya masyadong clear yung bagay na yon Pero, wala naman daw siyang ginawang masama. So, kung bakit siya nagpalit ng pangalan, siguro yung ibig niya sabihin. Pangalawa guys, um, yung gold bar, may picture siya na may hawak siya na gold bar guys. So, negosyo niya daw yun guys. Nagbabay and sell siya ng mga gold. So, yung gold na yun guys, binili niya yun ng Uh, per kilo. Mga gram siguro. Hanggang mabuo niya yung 5 kilo na gold, guys. Tapos, pinabar niya yun. Pinabuo niya yun. So, yun yun. Totoong gold daw yun. Hindi siya fake. So, di ba yung kumakalat sa social media, sinasabi nila na nagbibenta siya ng fake gold. Negosyo niya yun. Nagbabuy and sell siya ng gold. Pagka murang gold, binibili niya yung mga gold. Pagka mahalang gold, tsaka niya naman ito, binibenta. And then, sinabi niya rin dito na kung gusto daw niyang At kung gusto daw makita ng netizen yung gold bar dahil nasa kaibigan niya and pwede niya daw itong uh, hiramen para ipakita sa netizen. So, yun yung sinabi niya dun sa uh, issue niya about dun sa gold bar na hawak niya. And then, yung letter ni Imelda Marcos na sinasabi niya dun na pinapaimbestigahan niya si Francis Leo Marcos sa NBI. So, yun guys, uh, binigyan niya rin ng linaw to. Uh, sinabi niya na walang katotohanan yun dahil... Nung date kasi guys, yung letter na yon may date yun. Um, hindi, July 8 yata yun guys, hindi ko maalala yung date na daw yon magkasama daw sila ni Madam Imelda. So, pumirma daw si Madam Imelda ng painting na binili niya. So, meron siyang autograph dun sa likod ng painting. Pinakita niyo yung painting guys and then yung firma ni Madam Imelda. Plus, may date dun na parehas ng date dun sa letter na kumakalat nga sa internet. So, ayun guys, yun yung paglilinaw niya doon na so hindi siya pinaiimbestigahan ni Madam Imelda Marcos. Yung sunod na issue guys, yung kay Bernard Siong, sinabi kasi sa kumakalat nga na issue sa internet na front daw siya ni Bernard Siong, uh, parang Chinese mafia daw ito, so siya daw yung pang front. Nilinaw niya rin guys na walang katotohanan yon dahil business partner niya, si Bernard Chong, and lahat daw ng negosyo ni Bernard Chong dito sa Pilipinas is legal. So, um, konting kaalaman kay Bernard Chong, guys, sa kanya din galing, siya yung may-ari ng word balance. So, marami pa siyang binanggit na pag-aari ng Bernard Chong. Um, yun lang yung naalala ko, pasensya na. So, ito yung last issue na binigyan niya ng linaw, guys. Yung kaso na sinabi na marami siyang kaso na nakabindis. Um, meron siyang kaso, yes, sinabi niya yon Meron siyang dalawang kaso. Una dito, yung kaso niya sa Mindanao, which is istafa. Dahil nakapag-issue siya ng cheque na nai-deposit. Pero inayos naman daw niya ito kaagad. So, nung nalaman niyang merong ganong kaso, tumakbo siya ng Mindanao. And then, inayos niya kaagad. So, ang nangyari dun sa kaso, dismiss. Then, yung pangalawang kaso niya, guys, yun yung sa Pampanga, dahil daw sa pagsusugal niya, naiayos niya rin yun. So, acquitted siya dun sa kaso. So, yun yung sinabi niya, dalawang kaso lang yung nakasangkutan niya. Hindi maraming kaso. So, walang katotohanan yung mga lumalabas sa social media na marami siyang kinasangkutan kaso. So, guys, pinaliwanag niya rin dito kung bakit niya ginagawa yung mga bagay na ginagawa niya ngayon, which is yung pagtulong nga. Una dito guys, gusto niya talaga makatulong sa mga mahihirap nating kababayan. Pangalawa, gusto niyang tulungan ng gobyerno natin. Pangatlo guys, gusto niya ng pwesto sa heaven guys. So, gusto niya daw ng upuan sa heaven. So, yun lang guys. Um, nilinaw niya rin dito na wala siyang balak tumakbo sa kahit na anong posisyon sa susunod na eleksyon. So, yun guys. So, so yun lang. Thanks for watching. See you po sa mga next video ko. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please po mag-subscribe ka na. Sama mo na din yung notification bell para updated ka every time na may bago akong upload na video. So yun lang guys. Thanks for watching.